அஸ்லாம் வணக்கம் வெல்கம் டு லெட்ஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ஒரு ஸ்வீட் அது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அல்வா தான் அல்வா வந்து மோஸ்ட்லி எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் அதுவும் நம்ம வந்து திருநெல்வேலி ஸ்டைல் அல்வானா ரொம்ப எல்லாருமே கண்டிப்பாக விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அந்த திருநெல்வேலி ஸ்டைல் அல்வா எப்படி செய்யலாங்கிறத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருள் சம்பா கோதுமை இதுதான் அந்த சம்பா கோதுமை நீங்கள் கடைகளில் கேட்டால் கிடைக்கும் நான் வந்து இந்த சம்பா கோதுமையை ஒரு இரநூறு கிராம் கரெக்டாக எடுத்து ஒரு லிட்ரு பா தண்ணி ஊற்றி எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் அதாவது இரநூறு சம்பா கோதுமைக்கு ஒரு லிட்ரு தண்ணி ஊற்றி எட்டு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுருங்க இதுதான் அந்த சம்பா கோதுமை அடுத்தது ஒரு அறநூறு கிராம் சர்க்கரை எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது மில்லி நெய் டூ ஃபிஃப்டி எம்எல் நெய் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு பத்தில் இருந்து பதினஞ்சு முந்திரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சம்பா கோதுமை ஊற வச்ச சம்பா கோதுமையை நல்லா பிழிஞ்சி பால் எடுத்துடலாம் இந்த மாதிரி நல்லா பிழிஞ்சி பால் எடுங்க ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பிழிங்க அதோடய கலர் சேஞ்ச் ஆகி நம்மளுக்கு பால் கிடைக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் நல்லா பிழிஞ்சி பால் எடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த பாலை நல்லா வடிகட்டிடலாம் நல்லா நான் வடிகட்டிட்டேன் இப்போ மிச்சம் இருக்க இந்த இதுலேயும் நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதுலேயும் நம்ம பால் எடுத்துக்கலாம் நான் எடுத்து நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுட்டேன் இதை வந்து நம்ம வந்து ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் நல்லா புளிக்க வைக்கணும் இப்போ நல்லா இது புளிக்க வச்சுட்டேன் புளிக்க வைக்கும் போது நம்மளுக்கு அதோடய தண்ணி ஃபுல்லாக மேலே வந்துடும் மாவு ஃபுல்லாக கீழே போயிடும் அந்த மாவோட பச்சை வாசனையும் நம்மளுக்கு இதில் வராது நம்மளுக்கு அந்த அல்வாவில் அடிக்காது ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இதை புளிக்க வைக்கிறோம் நம்ம இந்த தண்ணியை வெளியே எடுத்துகிட்டு இதோட நம்ம எக்ஸ்ட்ரா வேறு தண்ணியும் சேர்ப்போம் இப்போ நல்லா இதை வடிகட்டிக்கோங்க வடிகட்டும் போது கொஞ்சம் பார்த்து வடிகட்டுங்க அதாவது நம்மளுக்கு கீழே வந்து பால் மாதிரி இருக்கும் மேலே தண்ணி இருக்கும் ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணாத அளவுக்கு நல்லா வடிகட்டிக்கோங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இப்போ நான் நல்லா வடிகட்டிட்டேன் இப்போ இந்த இதில் நான் ஒரு ஒரு அரை லிட்ரு முக்கால் லிட்ரு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க முக்கால் லிட்ரு இல்லைனா ஒரு லிட்ரு அந்த மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மளுக்கு தேவையான பால் ரெடி ஆயிடுச்சு அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்ச அறநூறு சக் அறநூறு கிராம் சர்க்கரையில் ஐநூற்றி ஐம்பது கிராம் தனியாக அப்புறம் ஐம்பது கிராம் தனியாக வச்சுருக்கேன் இந்த ஐம்பது கிராம் வந்து நம்ம அல்வா கலர் கொடுக்குறதுக்காக கேரமல் பண்ணணும் அதுக்கு நான் ஒரு பேன் வச்சு அந்த ஐம்பது கிராம் சர்க்கரை இதோடு சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இதோடு நீங்கள் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி சேர்த்தாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக வரும் நான் தண்ணி சேர்க்கலை ஃபஸ்ட்டு சில பேர் தண்ணி சேர்த்தா அது சீக்கிரம் வந்து அது பிடிச்சி அது கேரமல் வந்து கட்டி ஆயிரும் ஸோ இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ இன்னொரு நல்ல அடிகணமான ஒரு பாத்திரம் எடுத்து நம்ம எடுத்து வச்ச ஐநூற்றம்பது கிராம் சர்க்கரை அதோடு சேர்த்துக்கோங்க நான் ஐநூற்றம்பது கிராம் சர்க்கரைக்கு நான் அரை லிட்டர் தண்ணி அதாவது ஐநூறு எம்எல் தண்ணி இதோடு சேர்க்குறேன் நல்ல அடிகணமான பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க எப்போவும் இப்போ நம்மளோட சர்க்கரை கரைஞ்சி நல்லா கேரமல் ஆகிட்டு இருக்குது இதோடு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தண்ணி கூட நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம் அல்வா பண்ணும்போது எப்போவுமே வந்து அடி கணம் இல்லாத அந்த மாதிரி பாத்திரம் எடுக்க வேண்டாம் இப்போ நம்மளோட சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி கேரமல் ஆயிடுச்சு இப்போ இதை வந்து இந்த சர்க்கரை பாகோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த சர்க்கரை பாகு வந்து அரை கம்பி போதும் நம்மளுக்கு வரணும் அரை கம்பி போதும் இப்போ நம்மளுக்கு அரை கம்பி போதும் வந்துருச்சு இப்போ நான் இதோட நம்ம எடுத்து வச்ச பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கிறேன் அப்படியே மொத்தமாக சேர்த்துட வேணாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பையை பைய சேர்த்துக்கோங்க நம்மளுக்கு இது ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது கலர் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நம்ம போக போக நல்லா கலர் வந்துடும் இதோ அல்வா கலர் ஸோ இது நான் எல்லாத்தையுமே நல்லா சேர்த்துட்டேன் நம்மளுக்கு அல்வா பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பொறுமை வேணும் இப்போ வந்து டைம் வந்து நாலு அஞ்சு ஆகுது இதை வந்து நான் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து நான் காட்டுறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு
கையை விடாமல் நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க இல்லைனா அடி பிடிச்சிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஸ்டேஜில் வரும் அதாவது கலர் மாறி அந்த தண்ணி வந்து கொஞ்சம் நல்லா திக்காக வரும் இப்போ இன்னும் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கழித்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கும் அதாவது ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபைவ் இப்போ டைம் கரெக்டாக நாலு முப்பத்தஞ்சாவது இந்த ஸ்டேஜில் எனக்கு இருக்குது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம எடுத்து வச்ச நெய்யை இதோடு சேர்க்கலாம் இந்த நெய்யை வந்து நான் வந்து மூணாக தான் பிரித்து சேர்த்துருக்கேன் அதாவது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க மொத்தமாக ஊற்றிட வேணாம் சீக்கிரம் நெய் காய்க்கிறோம் நம்மளுக்கு இதில் மைசூர்பா பொறுத்த வரைக்கும் நெய் நம்மளுக்கு குடிச்சிரும் அல்வா வந்து நெய் காய்க்கிறோம் சீக்கிரம் ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே சேர்த்துக்கோங்க எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து அது திக்காகிட்டே இருக்கும் அதாவது அல்வா பதம் நம்மளுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் நெய்யும் சேர்க்குறேன் எனக்கு இது கரெக்டாக ஒன் ஹவர் ஆச்சு அதாவது நாலு அஞ்சு ஃபோர் ஃபைவ்க்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் எனக்கு ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு இது முடிஞ்சிச்சு இந்த அடுப்பில் வச்சு செய்கிறது மட்டுமே எனக்கு ஒன் ஹவர் ஆச்சு இப்போ நான் எல்லா மிச்சனையும் ஊற்றிட்டேன் ஊற்றி நல்லா கிண்டுங்க அல்வா பண்ணுறது கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு பொறுமை வேணும் இல்லைனா கண்டிப்பாக அது பண்ண முடியாது பட் வந்து நம்ம எவ்வளோ எவ்வளோ பொறுமையாக பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டும் கிடைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டேஜ் நல்லா திக்காகுது நம்ம வந்து அடுப்பை வந்து மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேம் அதாவது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நீங்கள் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா அடுத்தது ஹை ஃப்ளேமில் வைங்க அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருங்க மீடியம் ஃப்ளேம் ஹை ஃப்ளேம் அந்த மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுட வேணாம் வச்சால் நம்மளுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வர டைம் வந்து கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா நல்லா திக்காகிட்டு இருக்குது நம்மளுக்கு பார்த்தாலே தெரியுது இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச நான் முந்திரி பருப்பை கொஞ்சம் நெய்யில் வறுத்து இதோட சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்து நல்லா கிளறி விடுங்க மறந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுக்கணும் லேஸாக விட்டாலும் இது சீக்கிரம் அடி பிடிச்சிரும் இப்போ நம்மளோட அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை கொஞ்சம் அடுப்பு சூட்டிலே வச்சு நம்ம எடுத்துடலாம் இப்போ நம்மளோட திருநெல்வேலி ஸ்டைல் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நான் இதை எடுத்து காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா சா வந்திருக்குன்னு நம்மளுக்கு கரெக்டாக அதே மாதிரியே வந்திருக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இது நீங்களும் கண்டிப்பாக இது வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம திருநெல்வேலி எங்கேயும் போனாலும் நம்ம இந்த அல்வாலாம் வாங்காமல் வரவே மாட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வீட்டிலே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஒருவேளை உங்களுக்கு அந்த சம்பா கோதுமை கிடைக்கலனா நம்ம வீட்டில் இருக்க நார்மலாக நம்ம வந்து சப்பாத்தி செய்கிற ச கோதுமையை எடுத்து நம்ம சப்பாத்தி பெசைகிற மாதிரி பெசைஞ்சி அதில் தண்ணியை ஊற்றி எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு பால் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நம்ம செய்யலாம் நம்மளுக்கு அல்வாக்கு வந்து பொருட்கள் தேவைப்படுறதை விட நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து பொறுமை முக்கியம் பொறுமை இல்லைனா கண்டிப்பாக அது நம்மளுக்கு பண்ண முடியாது பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக தான் தெரியும் ஆனால் போக போக ரொம்ப ஈஸி இது நீங்கள் இன்றைக்கி அல்வா பண்ணுறது தான் அந்த நேற்றே அதாவது அந்த நைட்டே நீங்கள் வந்து ஒரு எட்டு மணி நேரம் அந்த சம்பா கோதுமே நல்லா ஊற வச்சுருங்க ஊற வச்சு அந்த பால் எடுத்து பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் இந்த லெவல் மெஷர்மெண்ட்லேயே நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அல்வா வந்து கரெக்டான இதில் மெஷரில் கிடைக்கும் இது வந்து எப்படியும் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் அந்த மாதிரி சாப்பிட்ற மாதிரி எனக்கு கிடச்சிச்சு நீங்கள் இதுக்கு கம்மியாக போடணும்னா ஒரு நூறு கிராமில் பண்ணணும்னா நீங்கள் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸுமே பாதி பாதி ஆக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் கண்டிப்பாக மெஷர்மெண்ட்டும் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நான் கரெக்டாக ஊற வச்சியும் நல்லா கரெக்டாக பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த அல்வா வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணி பார்ப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ